né? Esse tema já chegou até o governo, a senhora já teria uma posição por parte, pelo menos, do Ministério em relação a essa pauta que está sendo tão discutida. O vice-presidente Geraldo Alckmin, inclusive, se pronunciou a respeito, né? Ele é a favor. É, na verdade, ele, ele, ele mencionou que 130 parlamentares já assinaram, então, que essa pauta tem que ser considerada. Qual a sua posição a respeito desse assunto? Olha, eu venho né, de um mercado de trabalho que eu me lembro perfeitamente das diversas horas que eu trabalhei né, de escala 6 por 1 assim. eu, eu, eu tenho a plena memória do que eu passei da minha vida, de quanto que eu sonhava com aqueles mínimos feriados que caíam aos sábados ou em algum momento para poder ter um descanso ter uma qualidade de vida maior, então acho que Antes de mais nada, eu acho que isso aqui, quando a gente traz no nosso corpo, é né, uma luta histórica, porque essa pauta ela é uma luta legítima. Esse debate ele tem que ser feito de maneira saudável. É importante que a gente olhe para todos os lados. Quando você está à frente de um país, você tem que cuidar de uma população inteira, sabe? Não tem como negar que milhões de brasileiros e brasileiras que vivem ali nas favelas e periferias passam por isso, isso é majoritariamente, assim como eu passei há alguns anos atrás e eu me lembro que eu sonhava com qualidade de descanso, né, com mais qualidade do meu trabalho e que isso impactava diretamente o meu dia a dia, eu também sei que ainda hoje as pessoas estão lá lutando por essa pauta para ter dignidade. Então, eu acho que é uma agenda legítima, né? eu acho que o trabalho é... é na medida certa e o descanso também na medida certa ele traz melhoria, ele traz qualidade de trabalho essa pauta a gente precisa cada vez mais adentrar, sim, o vice-presidente Geraldo Alckmin está correto, né? já tem mais de 134 assinaturas, até onde eu vi agora há pouco na verdade já tinham 137 assinaturas, né? e eu acho que é uma pauta que o trabalhador tem a ganhar diante dessa mudança eu não sei qual vai ser o resultado final da PEC, mas eu acho sim e eu concordo com o vice-presidente também concordo com os meus sentimentos de uma pessoa que já passou por isso, de que é uma pauta que precisa ser debatida e olhada com muito carinho, principalmente para as pessoas mais pobres e para os trabalhadores né, do nosso país, que merecem e precisam de vida digna, sim. Uhum. Qualidade de vida é essencial para qualquer ser humano.